ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബോണ്ടുകൾ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ടേംസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടാണ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് സ്ലൈറ്റ്ലി എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂപ്പൺ കൊടുക്കുന്നില്ല ആസ് യു ഇഫ് യു റിമെമ്പർ കറക്ട്ലി കൂപ്പൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പാർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ പാർ വാല്യൂ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ടാണെന്ന് വെച്ചോ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദി മെച്ചൂരിറ്റി പ്രൈസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റി റുപ്പീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ക്ലിയർ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസാണ് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് പേയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട്സ് ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് കുറേ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല ബട്ട് റാദർ ദൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഇഷ്യൂയിങ് അറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ സാധാരണ ഈ ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ഫ്രെയിം അതായത് ടൈം ഫ്രെയിം ആ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല ലോങ് ആയിരിക്കും മേ ബി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ടെക്നിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു പക്ഷേ അതിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെച്ചൂരിറ്റി ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ എക്സ്ട്രീംലി ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് നല്ല രീതിയിലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയുള്ള ബോണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നൂറ് രൂപയുടെ ബോണ്ടായിരിക്കും നൂറ് രൂപ മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഇത്രയും കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല റാദർ ദൻ ദാറ്റ് ഒരു നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട് ആ പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗിവൺ ഫിക്സ്ഡ് പ്രൈസിൽ നമ്മൾ ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കോളബിൾ ആൻഡ് പുട്ടബിൾ ബോണ്ട് നോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോളബിൾ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളബിൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഓപ്ഷൻ ടു റിഡീം ഈ രണ്ട് കോളബിൾ ആണെങ്കിലും പുട്ടബിൾ ആണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ടു റെഡീം ആ ബോണ്ട് റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൈസിൽ റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണത് നോ ആ ഓപ്ഷൻ ആരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം കോളബിൾ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂവറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതായത് കമ്പനി കമ്പനിയാണ് ഇഷ്യൂവർ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് പുട്ടബിൾ ഓപ്
ഇൻഡെക്സുകളായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നാ വെൻ യു ലിങ്ക് ഇറ്റ് ടു ദീസ് സി കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പോലത്തെ ഇൻഡെക്സുകളായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ ഇൻഫ്ലേഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ സെയിങ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ആണ് ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടും റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഹൗ മച്ച് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ പെർസെൻറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ റിട്ടേൺസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും പക്ഷെ ഈ ഇൻഡെക്സ് ലിങ്ക് ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ബട്ട് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇത്രയും ലെവലിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇൻഫ്ലേഷൻ രണ്ട് പെർസെൻറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും സോ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡെക്സിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് സെയിം തിങ് അത് നമ്മുടെ താ ഇൻഡെക്സ് ഒരു പടികൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റും താഴോട്ട് പോകും ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഇൻഡെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജങ്ക് ബോണ്ട് ജങ്ക് ബോണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി കമ്പനീസ് അല്ലാത്ത ചില കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും ദേ മൈറ്റ് വോണ്ട് ടു റേസ് മണി പക്ഷെ ആസ് യു നോ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസ് ടെൻ ടു ബി റിസ്കിയർ ഫ്രം ആൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത് റിസ്കിയർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഓഫർ ഹയർ റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ബോണ്ടുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സാധാരണ ബോണ്ടിനേക്കാളും ഒരു ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഓഫർ ചെയ്യും ഈ കമ്പനികൾ ഡെറ്റ് തന്നെയാണ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ബട്ട് ദീസ് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഹൈ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ബോണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് അവർ കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് എ റിസ്കി ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്ട്രിപ്സ് നോ സ്ട്രിപ്സ് ത്രീ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സ്ലൈറ്റ്ലി കൺഫ്യൂസിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു ബോണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും മെച്ചൂരിറ്റി എമൗണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പല പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടെൻ ഇയർ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചോ പത്ത് വർഷത്തെ ബോണ്ടാന്ന് വെച്ചോ ആ പത്ത് വർഷത്തിന് ബോണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ പത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സീറോ പത്ത് വർഷം പത്ത് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടുകളായിട്ട് ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഉണ്ടാവും ആ ഇൻ്റർമീഡിയറി വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പി എസ് യു ബോണ്ട്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കമ്പനികൾ ഓക്കെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് പി എസ് യു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബോണ്ട്സ് ഓഫ് പി എഫ് ഐ നോ ബോണ്ട്സ് ഓഫ് പി എഫ് ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളിനെയാണ് ബോണ്ട്സ് ഓഫ് പി എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ അവർക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് റീറ്റെയിൽ രീതിയിൽ അവർക്ക് ബോണ്ടുകൾ റേസ് ചെയ്യാം പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വഴി ഒരു ലോട്ടായിട്ട് ഇന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് വേറൊരു ലോട്ടായിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് നോട്ട്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് യു ആർ ഇൻഡെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് നോട്ട്സ് ഇൻഡെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബോണ്ട്സ് ബട്ട് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് നോട്ട്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്